¡Quién te ha pegado! ¡Vaya, gracia! Buenas tardes, hoy tenemos un programa cargado de intervenciones realizadas tanto por la Policía Nacional como por los equipos de Seguridad Ciudadana. Así que no se aparte de su pantalla. Vamos con los titulares de Alto al Crimen. Ejecutaba sus delitos bajo el cuento del justiciero divino. La historia de un torpe ladrón. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Para qué lo usas? Para trabajar con Dios. Pues. ¿Pero, ¿Pero de qué manera? Es? ¿De qué manera lo usas? ¿De qué manera? Eliminando los marinos de la vida, pues, los, los marinos de maldad. Son muy hábiles, pero solo para el robo. Las finas de la cachina. Tienen en su haber más de 30 denuncias y su especialidad es el corralito. Ellos son los Pablos. Han agarrado a una persona para robarle sus pertenencias. El equipo nacional que le, que le sustraen cuando acorralan, acorralan a la persona agraviada. El grupo Terna Chiclayo ingresó a la zona de la ladrillera en busca de los pasteleros de J-Lo. El trabajo conjunto de las autoridades contra la pesca ilegal. Acciones que buscan poner fin al saqueo en el mar. No solo los une la sangre, sino también el robo. Un padre y su hijo conforman la banda Los Angas Pilco de la Cachina. ¿Por qué te ha intervenido el grupo Terna? ¿Qué ha pasado? Ya, me han tenido sospechoso. ¿Sospechoso de qué? ¿Sospechoso o ha robado? Sospechoso. ¿Sospechoso? ¿Ah? Asaltaron a una pareja de esposos con armas punzocortantes, pero cayeron en plena fuga. Los babies de Juan Pablo II. <risa> Cayeron cargados de droga, los chacales de Ate. De inteligencia de la región policial Lima, en coordinación con personal de la comisaría de Huachipa, ha intervenido a tres sujetos que, al parecer, se estarían dedicando a la microcomercialización de drogas. El grupo Terna Lima le puso fin a su ilegal negocio. Cayó el peterete. Está procediendo con la intervención de un sujeto de sexo masculino el cual minutos antes se encontraba realizando pases de estupefacientes, al parecer pasta básica de cocaína. Habían sido captadas por una mafia de trata de personas para prostituirlas en el sector de La Pampa, en la provincia de Tambopata, una operación policial que permitió el rescate del infierno. ¡Ayúdenme! No, ¿Dónde estás, hija? ¿Esa ubicación que me has mandado es esa? ¿Dónde ahí es que estás? Sí, en esta ubicación estoy, en la Pampa. ¿Y yeah, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Es local? ¿Es este, bordel? ¿Es este, video? ¿Es cantina? ¿Qué es, hija? ¿No te han engañado? Es un local acá, o sea, vienen los chicos a prostituir, yo no quiero eso. Hoy conoceremos en el mapa del delito los puntos críticos donde la incidencia delictiva amenaza a la población de San Juan del Urigancho. Y hoy, nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita en La Mira. Así comienza. Alto al crimen. Alto al crimen llega gracias a Claro. Universidad San Martín de Porres. El informe que vamos a ver a continuación muestra a un sujeto que con el cuento de justiciero divino quería ocultar sus verdaderas intenciones al portar una réplica de arma de fuego. 
los agentes del Grupo Terna Escuadrón Verde Chiclayo no cayeron en su cuento y lo terminaron capturando. Conozcamos a este torpe ladrón. Agentes del Grupo Terna Escuadrón Verde Chiclayo intervinieron a un sujeto de nacionalidad venezolana que portaba una réplica de pistola. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Para qué lo usas? Para trabajar con Dios. Pues. ¿Pero ¿De qué manera? Es? ¿De qué manera lo usas? ¿De qué manera? Eliminando los marinos de la vida, pues, los, los marinos de maldad. El intervenido fue identificado como Samuel Daniel Camacarón León, quien justificó la posesión de su arma hechiza, asegurando ser un justiciero divino. ¿Con qué fin lo usas? Ah, para trabajar en una guerra espiritual con, el, con los demonios, con el diablo. El hecho se produjo en el Parque Colgate de la urbanización latina en el distrito de José Leonardo Ortiz. Según información policial, la versión del intervenido era para justificar los robos que venía realizando en la zona. Samuel Daniel Camacarón León fue puesto a disposición de la comisaría de Atusparias. Ahora el Escuadrón Verde Chiclayo nos presenta otra intervención. Cuando se encontraban por el mercado modelo, se percataron del accionar de una banda delincuencial. Es así que en plena flagrancia capturaron a las finas de la cachina. Agentes del Grupo Terna Escuadrón Verde Chiclayo capturaron a Dianira Alexandra Bocanegra Quinteros, alias Machona, Carla Lucina Vera Quintero, alias Diabla, y John Kevin Delgado Guamán, alias Chato, integrantes de la banda Las Pinas de la Cachina, por el delito contra el patrimonio hurto. ¿Cómo rocas? Súbalo, súbalo. La intervención se produjo en mediaciones del mercado modelo en la intersección de las calles Juan Cuglievan con Manuel Pardo. Según información policial, el hecho delictivo fue efectuado de manera muy hábil cuando Dianira Alexandra Bocanegra Quinteros, alias Machona, Carla Lucina Vera Quintero, alias Diabla, le cierran el paso a su víctima, una menor de 14 años. Acción que sirvió para que John Kevin Delgado Guamán, alias Chato, le sustrajera el teléfono celular del bolsillo del pantalón de la víctima. Los agentes intervinieron en plena flagrancia, encontrando el celular en poder del delincuente apodado Chato. Carla Lucina Vera Quintero, alias Diabla, registra intervenciones por delito contra el patrimonio. Dianira Alexandra Bocanegra Quinteros, alias Machona, Carla Lucina Vera Quinteros, alias Diabla, y John Kevin Delgado Guamán, alias Chato, fueron puestos a disposición de la comisaría César Yatas Castro, en calidad de detenidos por el presunto delito contra el patrimonio hurto. El trabajo del Escuadrón Verde Chiclayo continúa en una efectiva acción policial capturaron a una banda delincuencial que tienen en su haber más de 30 denuncias por diferentes hechos delictivos. Estos sujetos operaban bajo la modalidad del corralito. Veamos la caída de los Pablos. Agentes del Grupo Terna Escuadrón Verde Chiclayo capturaron a Juan Córdoba Maza, alias Negro, Ángelo Rafael Malca Valencia, alias Cachaco, y Salomón Angaspil Cotello, alias Boquitoqui, integrantes de la banda delincuencial Los Pablos, por el presunto delito contra el patrimonio, hurto agravado y receptación. Nombre completo. Ya me está firmando por la pura... Nombre completo, señor. Nombre completo. Nombre completo. ¿Me quieres dar tu nombre? Ya, ahí vamos a ver. Ya. Nombre completo. Nombre completo. Por las puras. Ahí, también por las puras. Ya, ¿Nombre completo de usted? La intervención se produjo en la intersección de las calles José Pardo y Nicolás Cuglievan, donde los integrantes de la banda Los Pablos operan acechando a los transeúntes, despojándolos de sus pertenencias bajo la modalidad de corralito para luego darse a la fuga. La captura fue en plena flagrancia cuando los agentes se percataron de un robo que estaban efectuando. Han agarrado a una persona para robarle sus pertenencias. El equipo asegurar que le, que le sustraen. Cuando acorralan, acorralan 
a la persona agraviada. Según información policial, Juan Córdoba Maza, alias Negro, Ángelo Rafael Malca Valencia, alias Cachaco, y Salomón Angas Pilcotello, alias Boquitoqui, presentan 30 denuncias por diferentes modalidades de hechos delictivos, tales como hurto, hurto agravado, microcomercialización de drogas, peligro común, violencia psicológica y física. La banda de los Pablos fueron puestos a disposición de la comisaría César Yatas Castro en calidad de detenidos por el presunto delito contra el patrimonio, hurto agravado y receptación. La microcomercialización de drogas es otro de los delitos que enfrentan los agentes del Escuadrón Verde Chiclayo. En esta ocasión ingresaron a la zona de la ladrillera donde pusieron fin al ilícito negocio de los pasteleros de j Low. Agentes del Grupo Terna Escuadrón Verde Chiclayo capturaron a José Leonardo Flores Trujillano, alias Panzas, Luis Alberto Flores Domínguez, alias Paloma, Jean Carlos Uceda Caicedo, alias Balán, y Jordi Fernando Jarapeche, alias Culebra, integrantes de la banda delincuencial Los Pasteleros de j Low, por los presuntos delitos contra la salud pública, microcomercialización de drogas y delito contra el patrimonio receptación. ¿Cuánto has comprado? Habla, habla, ¿cuál es? ¿Cuánto sabes? ¿Cómo te ves? La intervención se produjo en la prolongación Paraguay en la urbanización Corazón de Jesús en el conocido sector La Ladrillera. En poder de los integrantes de la banda delincuencial Los Pasteleros de Jay Low se encontró 409 envoltorios y poquetes de pasta básica de cocaína, además de una fuente pequeña de plástico color blanco, una cuchara de metal, un cuaderno cuadriculado y un equipo celular el cual está reportado como robado. Según información policial, José Leonardo Flores Trujillano, alias Panzas, Luis Alberto Flores Domínguez, alias Paloma y Giancarlos Uceda Caicedo, alias Balán, presentan seis denuncias por el delito contra la salud pública, microcomercialización de drogas. Los pasteleros de J-Lo fueron puestos a disposición de la unidad especializada Ariandro Chiclayo en calidad de detenidos por los presuntos delitos contra la salud pública, microcomercialización de drogas y delito contra el patrimonio receptación. Felicitamos al Grupo Terna Escuadrón Verde Chiclayo por estas intervenciones. Cada semana nos sorprenden por su operatividad. Son un equipo que trabaja sin descanso en esa zona del país. Vamos con nuestra primera pausa, pero al volver. El trabajo conjunto de las autoridades contra la pesca ilegal. Acciones que buscan poner fin al saqueo en el mar. Señor, por favor, no, 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 No solo los une la sangre, sino también el robo. Un padre y su hijo conforman la banda Los Sangas Pilco de la Cachina. ¿Por qué te intervenido el grupo Terna? ¿Qué ha pasado? Ya, no me estarían sospechoso. ¿Sospechoso de qué? ¿Sospechoso o ha robado? Sospechoso. ¿Sospechoso? ¿Ah? Asaltaron a una pareja de esposos con armas punzocortantes, pero cayeron en plena fuga. Los babies de Juan Pablo II. <risa> Cayeron cargados de droga. Los chacales de Ate. La inteligencia de la región policial Lima en coordinación con personal de la comisaría de Huachipa ha intervenido a tres sujetos que al parecer se estarían dedicando a la microconversación de drogas. El grupo Terna Lima le puso fin a su ilegal negocio. Cayó el peterete. Está procediendo con la intervención de un sujeto de sexo masculino, el cual minutos antes se encontraba realizando pases de superficiente, al parecer pasta básica de cocaína. 
habían sido captadas por una mafia de trata de personas para prostituirlas en el sector de La Pampa, en la provincia de Tambopata. Una operación policial que permitió el rescate del infierno. ¡Ayúdame! No, ¿Dónde estás, hija? Esa ubicación que me has mandado es es. ¿Dónde? ¿Ahí es que estás? Sí, en esta ubicación estoy, en La Pampa. ¿Y ahí, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Es local? ¿Es este, bordeles? Este, ¿Videos? ¿Es cantina? ¿Qué es, hija? ¿No te han engañado? Es un local de acá, aunque también los chicos se prostituyen. Yo no quiero eso. Hoy conoceremos en el mapa del delito los puntos críticos donde la incidencia delictiva amenaza a la población de San Juan del Urigancho. Y hoy nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita en La Mira. La red Claro 5G ya es una realidad y está al servicio de todos los peruanos. Claro ha instalado cámaras con tecnología 5G en diferentes puntos de Lima para transmitir en tiempo real la situación del tráfico y así puedas tomar la mejor alternativa antes de salir de casa. Puedes entrar y seguir la transmisión cuando quieras en claro.p diagonal 5G. Hazlo realidad con Claro. Esta semana el Escuadrón Verde Chiclayo, en conjunto con otras autoridades, realizaron varias intervenciones contra la pesca ilegal. Veamos los detalles de estas acciones que buscan acabar con el saqueo en el mar. Agentes del Grupo Terna, Escuadrón Verde Chiclayo, intervinieron a José Alberto Reyes Galán, Adalberto Reyes Zona y María Laura Ipanaque Colmenares por el presunto delito ambiental, delito contra los recursos naturales en la modalidad de tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre, incautando o además 7.057 kilogramos de pescado, lo que equivale a 141.140 soles. La intervención se produjo al interior del terminal pesquero del distrito de Santa Rosa, donde algunos vendedores de pescado estarían vendiendo productos hidrobiológicos sin contar con la autorización de las autoridades administrativas competentes. En la operación policial participaron personal de fiscalización del Ministerio de la Producción, quienes procedieron a verificar tres vehículos frigoríficos. El personal del Ministerio determinó que la mayoría de las especies son juveniles y no están aptos para el consumo humano, además que otras están en veda. Asimismo, otras especies no contaban con la documentación que acredite su origen legal. Los productos hidrobiológicos incautados, de acuerdo a las normas vigentes del Ministerio de la Producción, serán donados a los comedores populares administrados por la Municipalidad del Distrito de Monsefú, en Santa Rosa. José Alberto Reyes Galán, Adalberto Reyes Zona y María Laura Ipanaque Colmenares fueron puestos a disposición de la Policía Ecológica de Chiclayo en calidad de detenidos por el presunto delito ambiental, delito contra los recursos naturales en la modalidad de tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre. Pero los agentes Terna también intervinieron a otros implicados en la pesca ilegal. Segundo, Santisteban Tuñoque y Andrés Santisteban Valdera fueron intervenidos por el presunto delito ambiental, delito contra los recursos naturales, en la modalidad de tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre, con el decomiso de 261 kilogramos de especies marinas, como lisa, chula y tapadera, además de una red artesanal para pesca. Señor, por favor, no, 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 Por 
Esta mercadería está valorizada en 921 soles. La intervención se produjo en la playa Reventonazo en el distrito de San José. En la intervención participaron personal de la Capitanía del Puerto de Pimentel, de la Marina de Guerra del Perú, además de la Policía Ecológica de Chiclayo, con el apoyo del personal de fiscalización del Ministerio de la Producción y de la Gerencia Regional de Desarrollo de la Producción del Gobierno Regional de Lambayeque. Segundo, San Esteban Tuñoque y Andrés Santisteban Valdera fueron puestos a disposición de la Policía Ecológica de Chiclayo en calidad de detenidos por el presunto delito ambiental, delito contra los recursos naturales en la modalidad de tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre. En el siguiente informe, el Escuadrón Verde Chiclayo nos presenta a un padre y a un hijo que no solo los une la sangre, sino también el robo. Conozcamos a los Agas Pilco de La Cachina. Agentes del Escuadrón Verde Chiclayo capturaron a Andrés Angaspilco Tello, alias Bocón, y a Andrés Jean-Pierre Angaspilco Montalvo, alias André, quienes son padre e hijo, además de integrantes de la banda delincuencial Los Angaspilco de La Cachina, por el presunto delito contra el patrimonio hurto agravado. ¿Por qué te ha intervenido el Grupo Terna? ¿Qué ha pasado? Ya, me han tenido sospechoso. ¿Sospechoso de qué? ¿Sospechoso o has robado? Sospechoso. ¿Sospechoso? Ah, ah. No ¿Y tu otra batería con la que chambeas? Chambeo, no, pues con los países, con los gatos, ¿quién sabe quién son? Ya, ¿cómo, ¿cómo te dicen a ti? ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo te dicen a ti? ¿Cómo, ¿Cómo te dicen? Andrés. Andrés te dicen. ¿Cuántas veces has intervenido tú por la policía? ¿Ah? ¿Tienes antecedentes o no? No. ¿Y el celular que se le encontraba en el poder de, de tu cómplice? No se encontró nada. Pero... ¿Por qué te han intervenido? ¿Ah? Ah, te han dicho, te han dicho que han robado el celular. ¿Ah? ¿Que la policía es loco que te interviene? La intervención se produjo por inmediaciones de las Galerías Rosadas, lugar conocido como La Cachina, ubicado en la intersección de las calles Nicolás Culieban y Manuel Pardo. En ese lugar, los Angaspilco de La Cachina operaban bajo la modalidad del corralito para poder ejecutar sus robos, aprovechando la aglomeración de público, robando celulares u otras pertenencias. ¿Qué es el señor de ti? ¿Tu papá? ¿Tu papá es, sí o no? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es, tu hijo? ¿Ah? ¿Papá e hijo, papá e hijo robando? Según información policial, Andrés Jean-Pierre Angaspilco Montalvo, alias André, presenta cinco denuncias por diferentes modalidades de hechos delictivos tales como hurto agravado, hurto, hurto de vehículo y hurto frustrado. Los Angaspilco de la Cachina fueron puestos a disposición de la comisaría César Yatas Castro en calidad de detenidos por el presunto delito contra el patrimonio hurto agravado. Agentes de la comisaría de Canto Rey capturaron a una banda que habían asaltado a una pareja de esposos, dejándolos heridos con un arma punzo cortante. Estos son los detalles de la captura de los babies de Juan Pablo II. <risa> La comisión de un robo ejecutado por la conocida banda Los Babies de Juan Pablo II movilizaron a los agentes de la comisaría de Cantorrey. Adelante, Cantorrey, con la Toronto México Perú 23 y 8, adelante. 23 y 18, con pues, entrevista en la calle, el pozo con la avenida Santa Rosa. Ha ocurrido un minuto 30 hace 5 mayo. Conforme. Ya vamos a Cantorrey en 29, me dirijo al lugar, ¿no? Según información policial, esta banda integrada por un menor de 16 años y otro sujeto de 19 habían asaltado a una pareja de esposos dejándolos heridos con un arma pulso cortante con el objetivo de robarles su billetera, celulares y tarjetas de crédito.
Bueno, señores, acaba de intervenir a, a dos personas de sexo masculino que a, 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 a todas las personas de la radio. Procede a hacer este personal, encontrándole las siguientes especies. Se encuentra una billetera con dos tarjetas BCP y un DNI. Asimismo, se encuentra monedas y acá está la billetera. Se encuentra un teléfono sí, móvil de color rojo. Un celular. En su cintura se lo encuentra. Un cuchillo. Tipo navaja. Tipo navaja con, que, con lo que ellos aprovechan cometer su acto ilícito. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Nicolás, Nicolás de Félix. ¿Has cometido el hecho ilícito? Sí. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Me conozco. El... Sí. ¿Por qué motivo? Por bueno, el señor acá reconoce que ha cometido el hecho ilícito. ¿Cómo te llamas? Habla fuerte. Ya se puede realizar el recinto personal, a la altura del bolsillo, lado derecho, delantero, de la persona. Si hay un teléfono celular, de más, de más que esté, color negro, en el bolsillo, en la altura del bolsillo, lado derecho, de izquierdo, un teléfono celular, o carcasa color rosada. Especie recuperada de la víctima, ¿a quién ha robado? ¿Cuál es el motivo por qué le has robado? Ambos detenidos fueron trasladados a la comisaría de Canto Rey. En la dependencia policial, el integrante mayor de edad de los babies de Juan Pablo II confesó su delito. Nombre completo. Nicolás Nieto Lavalle Félix. ¿Tu edad? 19 años. ¿De dónde eres? De Juan Eric Gancho. ¿Por qué motivo estás en esta comisaría de Cantorrey? Por un robo de celular. ¿Con quién te ha intervenido? Con mi compañero Luis Ángel. ¿Cómo te conocen a ti? Nicolás. ¿Tienes algún tipo de antecedentes? No, primera vez que comete este acto ilícito. ¿Por qué motivo lo has hecho? Por necesidad y por tema de veridad. Los integrantes de la banda, los babies de Juan Pablo II, se quedaron en la comisaría de Canto Rey en calidad de detenidos. Personal de inteligencia de la región policial Lima, en coordinación con agentes de la comisaría de Huachipa, capturaron a los integrantes de una banda dedicada a la microcomercialización de drogas. Vamos con las imágenes de la caída de los chacales de Ate. Personal de inteligencia de la región policial Lima, en coordinación con agentes de la comisaría de Huachipa, capturaron a Freddy Alex Fababa Olaya, alias Goyo. Raúl Alexandro Guasaca Mancilla, alias Peluca, y Moisés Fernando Mancilla González, alias Monchi, integrantes de la banda delincuencial Los Chacales de Ate, por estar inmersos en el delito de microcomercialización de drogas. De inteligencia de la Región Policial Lima, en coordinación con personal de la Comisaría Huachipa, ha intervenido a tres sujetos que, al parecer, se estarían dedicando a la microcomercialización de drogas. El hecho se produjo en la manzana A de la avenida San Martín, en la Asociación de Vivienda Díaz Maleche, en Ate. ¿Qué tu mochila? ¿Qué tu mochila? Abre tu mochila. Abre tu mochila. Abre, 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 abre. Abre tu mochila. Ábrelo, abre. En este momento se observa que en el interior. Hay una bolsa plástica. 
al parecer a nadie se activa. En poder de los chacales de Ate se encontró 530 gramos de marihuana, 115 bolsitas con cierre hermético conteniendo marihuana, 15 quetes de pasta básica de cocaína y 10 quinceis de clorhidrato de cocaína, además de varios celulares, un colador con adherencias de pasta básica de cocaína y dos cucharas con adherencias de clorhidrato de cocaína. Pasta también. ¿Qué es esto? ¿Pasta? ¿Ah? ¿Cuánto vende cada esto? ¿Cinco lucas? ¿Y estas? ¿A cuánto vendes? Diez soles. Fredis Alex Fababa Olaya, alias Goyo, Raúl Alexandro Guasaca Mancilla, alias Peluca, y Moisés Fernando Mancilla González, alias Monchi, integrantes de la banda delincuencial Los Chacales de Ate, fueron puestos a disposición de la comisaría de Huachipa. Tras la pausa, regresamos con el mapa del delito y con más intervenciones en Alto al Crimen. El grupo Terna Lima le puso fin a su ilegal negocio. ¡Cayó el peterete! Está procediendo con la intervención de un sujeto de sexo masculino, el cual minutos antes se encontraba realizando pases de superpaciente, al parecer pasta básica de cocaína. Habían sido captadas por una mafia de trata de personas para prostituirlas en el sector de La Pampa, en la provincia de Tambopata. Una operación policial que permitió el rescate del infierno. Ayúdame. No, ¿Dónde estás, hija? Esa ubicación que me has mandado es es. ¿Dónde ahí es que estás? Sí, en esta ubicación estoy, en la pampa. ¿Y qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Es local? ¿Es este, bordel? ¿Es este, video? ¿Es cantina? ¿Qué es, hija? ¿No te han engañado? Es un local de acá, o sea, vienen los chicos se prostituyen. Yo no quiero eso. Hoy conoceremos en el mapa del delito los puntos críticos donde la incidencia delictiva amenaza a la población de San Juan del Urigancho. Y hoy nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita en La Mira. La red Claro 5G ya es una realidad y está al servicio de todos los peruanos. Claro ha instalado cámaras con tecnología 5G en diferentes puntos de Lima para transmitir en tiempo real la situación del tráfico y así puedas tomar la mejor alternativa antes de salir de casa. Puedes entrar y seguir la transmisión cuando quieras en claro.p diagonal 5G. Hazlo realidad con Claro. Las más importantes acreditadoras internacionales han reconocido la calidad de la Universidad de San Martín de Porres. Tenemos 159 programas acreditados, de los cuales más de 20 son acreditaciones internacionales de pregrado y 139 de posgrado. También contamos con acreditación nacional del CINEACE en los programas del área empresarial e ingeniería. La delincuencia es un problema que va en incremento. Hoy revisaremos cuál es la situación en San Juan del Urigancho. Evaluaremos la incidencia delictiva registrada en nuestra aplicación. Tome atención. Si usted sabe de otros lugares, regístrelos en la aplicación de Alto al Crimen. Hoy el mapa del delito de Alto al Crimen nos lleva hasta el distrito de San Juan del Urigancho, una jurisdicción que tiene una alta incidencia de delitos que a través de nuestro aplicativo vamos a verlas. Como pueden apreciar en el mapa, tenemos reportes de activaciones de SOS robos que los representa el icono del arma de fuego, venta y consumo de drogas, así como también de violencia a la mujer. Ahora vamos a ubicarnos en el primer punto donde nos han reportado venta y consumo de droga. Esto en el jirón Las Regalizas cruce con el jirón Las Groselas, como podemos apreciar. Y finalmente nos vamos hasta el cruce de la avenida del parque con la avenida Canto Grande, donde nos han reportado una denuncia que dice lo siguiente. Una mototaxi azul sin placa apareció repentinamente y de este vehículo bajó un sujeto con un arma de fuego en las manos, apuntando a sus víctimas y las obligó a entregar todas sus pertenencias de valor tras concretar su objetivo. El sujeto fugó en el vehículo donde lo esperaba su cómplice. 
Vamos con un comentario que nos ha hecho llegar un vecino de la zona que dice lo siguiente. Es un peligro para nuestros niños porque se puede desatar una balacera y haber una bala perdida, por eso tenemos que sacar a nuestros hijos a pasear al parque. Ahora queremos compartir con ustedes la fotografía que nos ha hecho llegar precisamente el usuario denunciante en nuestra aplicación. Podemos apreciar cómo este delincuente apunta con un arma de fuego y los amenaza con hacerles daño si no les entrega sus pertenencias. A continuación, vamos a ver las estadísticas del distrito de San Juan del Urigancho. Cambiamos de tema y vamos con una intervención realizada por los agentes del Escuadrón Verde Lima. Esta semana llegaron a Villa El Salvador, donde pusieron fin a las ilícitas actividades de alias El Peterete. Agentes del Escuadrón Verde capturaron a Ismael Orestes Carranza Salvatierra, alias Peterete, por la Comisión del Delito de Microcomercialización de Drogas. La intervención se produjo en la intersección de las avenidas El Sol y Micaela Bastidas en Villa El Salvador. Ismael Orestes Carranza Salvatierra, alias Peterete, fue capturado en plena flagrancia cuando realizaba una venta de sustancias ilícitas. Está procediendo con la intervención de un sujeto de sexo masculino, el cual minutos antes se encontraba realizando pases de estupefaciente, al parecer pasta básica de cocaína. En este momento se va a proceder con el, con el registro personal de esta persona de sexo, de sexo masculino. En poder de Peterete fue encontrado 57 quetes de pasta básica de cocaína y dinero producto de la venta de la ilegal sustancia. Eh, enfoca, enfoca, enfoca. Asimismo se está haciendo, se está encontrando entre sus pertenencias de este sujeto. El micro comercializador apodado Peterete fue puesto a disposición de la de Pinkri de Villa El Salvador. El trabajo en conjunto de varias autoridades policiales permitió el rescate de varias víctimas de trata de personas que eran obligadas a prostituirse en el sector La Pampa, en la provincia de Tambopata. Veamos los detalles de la operación Rescate del Infierno. Agentes de la Divintrat de Lima, con apoyo del personal Arintrat, así como del Escuadrón Verde y el Escuadrón de Emergencia de la Macroregión Madre de Dios, procedieron al rescate de unas víctimas de trata de personas. Una llamada de las víctimas, alertando de esta situación, movilizó a los agentes. Dos de las jóvenes habían logrado escapar de sus captores, quienes las explotaban sexualmente. ¡Aló, hija! ¡Ayúdenme! ¿Dónde estás, hija? Esa ubicación que me has mandado es esa. ¿Dónde? ¿Ahí es que estás? Sí, en esta ubicación estoy, en la pampa. ¿Y qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Es local? ¿Es este, bordel? ¿Es este, video? ¿Es cantina? ¿Qué es, hija? ¿No te han engañado? Es un local de acá. O sea, vienen los chicos de los... Las víctimas habían sido llevadas con engaños al sector La Pampa en el kilómetro 108 de la carretera interoceánica en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata. Ella concurre ¿no? este, a una zona acá de Ate Vitarte donde hay agencias de empleo ¿no? y logra este, ver anuncios. ¿no? Eh, cuando, en esa circunstancia es abordada por una mujer ¿no? que se encontraba en inmediaciones y le indica pues de que el trabajo consistía eh, en ir hasta Puerto Maldonado y trabajar de mesera en un restaurante donde se le iba a pagar 2.500 soles mensuales. La particularidad es que la señora, digamos la tratante, la captadora, le indica que tenía que decidir de manera rápida porque había muchas personas interesadas en ese mismo trabajo y lo podía perder si es que no se decidía rápidamente. Entonces, la trabajan psicológicamente para que ella acepte de inmediato. Y no solamente eso sino que la traslada vía aérea, aérea incluso. Y aquí podemos podido observar que el modo operandi ha cambiado de los tratantes, porque antes las conducían por vía terrestre hasta esa zona. Pero al hacer vía terrestre, la víctima tenía tiempo para poder reflexionar y muchas veces abandonaba el viaje. La operación policial permitió rescatar a cuatro jóvenes que eran obligadas a prostituirse en la zona. Esta zona de La Pampa existe, este, o existe mejor dicho, ¿no? la minería ilegal. La minería ilegal eh, trae consigo mucha gente que trabaja alrededor de esta actividad ilícita, 
y en sus momentos ¿no? este, libres concurren a los bares y restaurantes que hay y adicionalmente pues este, encuentran ¿no? en las, estas mujeres que han sido este, captadas de manera engañosa ¿no? mediante falsas ofertas de empleo para satisfacer justamente a todos estos trabajadores. Los agentes intervinieron en el prostibar denominado Disco Bar, donde se rescató más víctimas, lográndose la detención de Gisela Vaca Muñoz, alias Jessica, Mónica Vaca Muñoz, alias Mónica, y otro sujeto implicado en el ilegal negocio. En este caso, la captadora es la propietaria de ese lugar. Ella la ha captado y ella la ha transportado hasta la localidad de La Pampa. ¿no? Entonces, ella ha hecho todo, todo el proceso, digamos, y trabajaba ya de la mano con su hermana, que administraba el local. Las dos eh, han sido detenidas. Felicitaciones a todo el equipo de la Policía Nacional que hizo posible este rescate, que representa un duro golpe a la trata de personas. Tenemos que irnos a la pausa, pero cuando regresemos, los ojos de la ciudad nos sorprenderán con la única secuencia que tiene a todos en la mira. Y hoy nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita en La Mira. La red Claro 5G ya es una realidad y está al servicio de todos los peruanos. Claro ha instalado cámaras con tecnología 5G en diferentes puntos de Lima para transmitir en tiempo real la situación del tráfico y así puedas tomar la mejor alternativa antes de salir de casa. Puedes entrar y seguir la transmisión cuando quieras en claro.p diagonal 5G. Hazlo realidad con Claro. Con el fin de combatir a la delincuencia, agentes Terna Drogas del Escuadrón Verde se encontraban patrullando en los puntos más críticos de la ciudad. Así llegaron a las calles más peligrosas del cercado de Lima. Fue así que en el cruce de los Girones, Manuel Pardo con Desaguadero, en la zona de Barrios Altos, efectivos encubiertos, divisaron a un grupo de personas en actitud sospechosa, entre los que se encontraba una mujer de polo blanco y short jean, que había estado realizando pases de droga. Inmediatamente, el grupo de inteligencia que recorría el lugar tomó conocimiento del hecho y procedió a una rápida y sorpresiva intervención. Ya entra más, no entra más, no entra más. A la derecha, a la derecha, a la esquina. Siento, siento. Ese no es mío, ¿qué tiene? Ese no es mío. Ese no es mío. Los vecinos de esta picante zona de Barrios Altos salieron descontrolados a las calles para defender a los intervenidos y con violencia pretendieron interferir en la labor policial. Nada se les escapa a los ojos de la ciudad. En esta ocasión llegamos a la ciudad heroica de Tacna. Veamos qué se registró para la secuencia en La Mira. Los ojos de la ciudad llegaron al sur del país. La ciudad heroica de Tacna nunca descansa. Intersección de la avenida Coronel Mendoza con la calle Huáscar. Observe que un sujeto se encuentra inconsciente en la acera. De pronto ingresa a escena un ciclista. 
Este parece seguir su camino, pero luego de avanzar unos metros, da la vuelta y regresa dirigiéndose hacia el sujeto que está en la vereda. Lo pulsea y avanza unos metros para luego coger su bicicleta, la cual estaciona en la acera. Acto seguido, se dirige hacia quien en ese momento convirtió en víctima. Lo bolsiquea por allí y por allá, sustrayéndole la billetera. Con el robo concretado, toma su bicicleta y se va. Llega a la calle Cajamarca, donde pacientemente revisa qué contiene la billetera. Parece que la ganancia no fue mucha, que increíblemente, este ladrón ciclista regresa a donde se encuentra su víctima. Para ese momento, el inconsciente ya había reaccionado a medias y estaba apoyándose en su camioneta. El ladrón ciclista muy fresco le habla y luego le arroja la billetera en la acera, como ofuscado porque le robó a un misio. Mientras eso sucedía, la víctima caminaba zigzagueante hasta que logra acercarse al ladrón ciclista a quien le habla e increíblemente este le alcanza la billetera la cual recoge del suelo ocurrido esa inusual situación el ladrón ciclista se va pensando que nada le sucedería pero para su mala suerte la policía lo intervino sacando al ladrón ciclista del mal camino Intersección de las avenidas Basadre y Forero con Coronel Mendoza. Observe que el bus pasa el cruce sin ningún problema, pero percátese que detrás viene un automóvil plateado, que va directo a la parte posterior del bus, impactándolo y hasta moviéndolo. Véalo nuevamente desde otro ángulo. Varias cámaras registraron el impacto. Afortunadamente, nadie se cruzó en el camino. De inmediato, la policía en el lugar. Y los curiosos también. Un agente enmarroca al conductor del auto plateado, ya que presuntamente se encontraba en evidente estado de ebriedad. Acto seguido, es llevado a la unidad policial. Un accidente que al parecer fue causado por el consumo de licor, dejando daños materiales sin ninguna víctima que lamentar. Ya lo saben, estamos en todas las calles de la ciudad. Pórtense bien porque todos, absolutamente todos están en la mira. Felicitamos al serenazgo de Tacna. Este equipo de seguridad ciudadana ha demostrado un efectivo trabajo. Pronto estaremos con ustedes para ser testigos de su importante labor. Tenemos que despedirnos, no sin antes agradecerles por su confianza y preferencia. Gracias a nuestros seguidores en las redes sociales, importante medio por donde también estamos recibiendo sus denuncias. Sigan haciendo uso del aplicativo de Alto al Crimen, herramienta indispensable en esta lucha. Nos reencontramos el próximo domingo a las 5 y 30 de la tarde en nuestro nuevo horario de fin de semana. Disfrute de la programación de Panamericana. Cuídense mucho. Chao. Alto al crimen llegó gracias a Claro. Universidad San Martín de Porres.